atakufanana na mwili wake wa utukufu revise na RSV nasema atakatupa mwili wa mtindo mpya mtindo mpya ambao utafanana na mwili wake wa utukufu je kuna utafauti gani hapa hebu tuwaulize badiliko hili ambalo lilikuwa katika King James ukilinganisha na matoleo nyingine badiliko hili ufanyika tu Kristo akija ni mabadiliko ya kimwili lakini hii tuliyoiweka yanaweza fanyika kabla ya kuja kwake na inaweza kuwa ni mabadiliko endelevu inaweza kufanyika kubadilika tu kwa tabia kwa hivyo hii ni kuitia kwa namna ya kiroho anakuja kwa utukufu na anatubadilisha wazi hivyo ndio bibi na hivyo fundishwa na wao wanaikataa wa Thessalonika wa pili mbili hii moja ni ya kupendesa hivyo msifadhaike upesi mioyoni kama siku ya Kristo imekaribia iliyo mkononi inayosema kwamba inakuja hivi karibuni revise nasema sasa hivi inamaanisha kwamba ipo pale sasa hivi imekwisha kuja NIV nasema imekwisha kuja kwa hivyo ni badiliko ambayo yanabadilisha mambo haya mambo Tito mbili kuna tatu kuangalia kwa tumaini lenye baraka kufunuliwa kwa utukufu wa Mungu mkuu na mwokozi wetu Yesu Kristo RSV tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Mungu wetu mwokozi wetu Yesu Kristo je umeangalia mabadiliko kubadilisha neno utukufu kwa nomino utukufu waliobadilisha mambo haya wametoa kuja kwa Kristo tena hapa sio yeye anayekuja hapa ni kitu ambacho kingefanyika wakati wowote ufunuo moja saba. anakuja na mawingu na jamaa zote za dunia wataombeleza kwa ajili yake hebu angalia badiliko hili hebu angalia ili hapa kwa ajili ya, kwa sababu yake yaliyobadilika yanakuja na mawingu na makabila yote duniani yataomboleza juu yake inamaanisha nini Kumbuka hota alisema tutabadilisha hapa kidogo na pale kidogo. Oswest kota anasema makabila ya yote duniani yataomboleza juu yake katika huzuni ya toba na sio kwa jinsi ambavyo ilivyokuwa mbali kwa sababu ati watapokea hukumu. Kwa hivyo hapa Yesu Kristo anapokuja watu wote watasema kwamba tulitenda makosa na baadaye atasema poleni ndugu watoto zangu jo lakini katika ile awali kulikuwa na hukumu hapo awali na kutakuwa kwa na hukumu mwishoni je sivyo ndio fundisho la biblia limeweza kuondolewa na kuwekwa kwa namna ya kiroho na hivyo basi unaweza ingia pagatori ukaweza kuichoma daktari alexander robert ambaye alikuwa ni mwandishi aliyefanya mambo hayo Matendo 3:19:20 nasema kwamba kulikuwa kuna shida katika ku, ku tafsiri hiyo alisema kwamba Yesu Kristo hatakuja kutoa hukumu na kwa namna ya eskatolojia ni vema kwamba fungu hili liweze kuondolewa na ni vema iweze kubadilishwa kidogo ili ionekane kwamba hakuna hukumu Yesu Kristo atakapokuwa asante wengi wa waliofanya mabadiliko haya waliamini kwamba hakuna hukumu Yesu Kristo atakapokuwa atakapokuwa atakapokuja kwa hivyo hapo kuna badiliko ya mafundisho ikiwa utaamini kuja kwa Kristo na mama baya atatokea Mariko 7:19 kwa sababu haimwingii moyoni ila tumboni kuna mabadiliko hapa dogo kwa sababu haimwingii moyoni ila tumboni na baada hutolewa nje chooni ikiweza kuku ubali chakula chote kwa hivyo hapa inasema kinaingia tumboni na kutoka RSV inasema kwa sababu aingii kwenye moyo bali tumboni na hivyo basi upita hivyo basi alitangaza vyo kula vyote safi je Anatangaza chakula kuwa safi katika hili? Hebu tusikie na hivi nasemaje. 
Ebu angalia hapa. Kwa maana kiai mwingi moyoni ila tumboni na kisha nje ya mwili kwa kusema hivi Yesu alisema vyakula vyote safi. Wapi kus- alisema hivyo? Haikusema hivyo popote. Hili ni fundisho lingine inashangaza. Kwa hivyo wale wanaopenda NIV ni vigumu kuweza kuthibitisha mambo mengine. Luka 23:44 45 na ilikuwa yapata saa tisa kukawa na giza juu ya nchi yote mpaka saa tisa na jua ilikuwa giza na hapa kulikuwa kwa na miujiza RSV nasema na jua mwanga wake ulishindwa na ya Mofa tunasema katokana na kupato kwa jua kwa hivyo hakukuwa kwa na maajabu wa Korinto wa kwanza saba tano inatuambia kuhusu kujinyima Yohana 9:4 neno moja likabadilikwa ni moja mimi mimi ni lazima nifanya kazi yaya aliyenituma kwa sababu wakati unakuja ambayo ni usiku ambapo mtu hawezi kufanya kazi ardhi nasema sisi kuna tofauti gani ni tofauti kubwa katika moja Yesu ndiye mmoja tu anayefanya kazi hii lakini hii wote tunaweza fanya nitaweza kukuonyesha wahubiri wa kisasa ambao wanasimama katika mimbara wakisema wao wanaweza wangeweza kukuokoa kama Yesu nitaweza kukuonyesha wahubiri yani wahubiri wakuu ambao watasema mambo hayo wanasema mambo hayo na wanazatumia toleo hili kuweza kuthibitisha mambo yao. Timotheo wa pili ine moja King James na kuamuru hivyo mbele ya Mungu na Bwana Yesu Kristo ambaye atawahukumu wazima na wafu kwa kufunuliwa kwake na kwa kutokea kwake. Badiliko hilo ambalo linaleta badiliko katika ujio wa Kristo. Wa Korintho wa kwanza kuna moja tisa hapa ni swali zima la transubstantiation yani misa ya wakatoliki yeye anayekula na kula kula kunywa hukumu yake mwenyewe bila kutambua maana ya mwili wa Bwana RSV kwa yeye ambaye anakula na kunywa bila kutambua maana ya mwili anakula na kunywa hukumu juu yake ndio staili imekwenda na Bwana imekwenda NIV nasema kwa maana yeye anayekula na kunywa bila kutambua mwili wa Bwana anakula na kunywa hukumu yake mwenyewe. Hii ni ya kikatoliki kabisa. Hii ni transubstantiation ya wazi. Upungufu wa neno inayostahili na Bwana hivyo basi na walaani wa protestants ambao hawaamini kwamba mkate unabadilishwa kuwa mwili wa Kristo. Hii ni Biblia wa Jesuit. NIV ni Biblia ya Jesuit. Nilikuwa naisoma na bado niko nayo lakini huwa anaitumia kuonyesha watu mabadiliko. Usitupe iweke tu kuwa na mfululizo. Na je kurejesha toba ya Wakatoliki? Kanisa Katoliki linafundia toba ya Wakatoliki. King James anasema ungameni dhambi zenu nyinyi kwa nini? Na RSV anasema ungameni dhambi zenu na mtu mwingine. RS uh, NIV anasema Ungameni dhambi zenu kwa kila moja. Damlin Review inasema ya Julai 18:81 mitume sasa wana nguvu ya kusamehe dhambi na sio tu kuyaondoa. Kwa sababu inasema ungamenini dhambi zenu katika Yakobo 5:16. Je, hiyo ilikuwa makusudi? Ilikuwa ni makusudi. Kwa hivyo unaweza tubu kwa mtu mwingine. Waebrania 10:21 na kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu kuhani mkuu RSV yani kuhani mwenye mamlaka NIV kuhani mwenye mamlaka inamaanisha kwamba kunaweza kuwa na makuhani wengine kwamba ikiwa kuna kuhani mwenye mamlaka kunaweza kuwa na kuhani ambao hawana mamlaka ambao wanaweza kuwa na hudumu lakini kuhani mkuu ni mmoja kwa hivyo kutakuwa na ukuhani hapa. Hii ni ni mashambulizi. Ningependa uangalie nakala hii. Ni ya muhimu sana. Na ni muhimu kwangu pia.
Yaani serikali nzima ya kanisa inabadilishwa katika matendo 15:22 King James. Na aliandika barua na hao baada ya namna hii mitume na wazee na ndugu watuma salamu kwa ndugu. Je, nani anatuma habari hii? Mitume, wazee na ndugu alituma barua ya kwanza kwa makanisa. RSV na barua ifuatayo ndugu zangu wote wawili yani mitume na wazee kwa ndugu ambaye ni wa mataifa NIV pamoja wakatuma barua ifuatayo mitume na wazee ndugu zenu kwa waamini wa mataifa je inama inaleta nini hii ni moja mzuri walichobadilisha ni koma tu ni koma tu ni badiliko moja la hila lakini ni kubwa sana. Kwa sababu hapa kuna makundi matatu wanaosimamia kanisa, kuna mitume, kuna wazee na kuna ndugu. Na Petro anasema ninyi nyote ni makuhani. Je, Peter hakusema hivyo? Ninyi nyote ni makuhani. Hapa kuna makundi mawili, kuna mitume na wazee na ndugu. Je, walifikiria nini kuhusu hivi? Kifungu hii hutumiwa kama msingi ya kuwa na u, utume ambaye inawaweka kando na washiriki wengine. Inawaweka wengine kuwa tofauti walipotuma barua hii ambayo je ilitolewa na mitume na wazee pia na au je ilitumwa pia na ndugu? Hapa basi kuleta badiliko hili wao warekebishaji waliacha maneno mawili ya Kigiriki. Kwa hivyo walibadilisha kwa kuacha maneno mawili ya Kigiriki. Kwa hivyo wakawa na mitume na wazee na kisha kuwa na ndugu. Je, haujaisikia watu wakisema kwamba usihubiri wewe sio msomi wa dini? Wewe si mwanatheolojia? Je, uko na amri gani kuweza kufu, kufundisha na wewe si mwanatheolojia? Nimeweza kusikia mambo haya tena tena. Mimi si mwana teolojia bali ni ndugu. Mimi ni ndugu na nina haki ya kuhubiri neno la Mungu kwa sababu mimi ni kuhani wa Mungu wa Mungu mkuu. Hayo ni mafundisho ya Kijesuit kwamba wewe si mwana teolojia usifundishe. Yaani mafundisho ya kishetani. Sisi sote ni kuhani wa Mungu. Wapuuze usiwasikie wanaposema hivyo una haki ya kulisoma neno la Mungu jinsi ambavyo wao wana haki ni, maf, ni, wame, ni mabadiliko madogo basi jina hili la kuhani na ukuhani linapotumia kama vile St Augustine anavyotumia ambayo ni ni kikundi ambayo ni tofauti na wengine ambayo aimtolei Kristo sadaka chafu ambayo tumechaguliwa kuwa mapasta wa watu katika kufundisha. Je, unaisikia hizi? Agasti anasema sisi ni wakuani watakatifu na nyinyi ni wachafu. Tutawaambia mtakacho kiamini. Biblia inasema hakuna kitu kama hicho. Na barua hii ilikuwa nzuri. 9:27 wa Ibrania na kama ilivyotolewa kufa mara moja na baadaye hukumu wazi kabisa na kama vile ni maalumu kwa ajili ya watu kufa mara moja na baada ya hii inakuja hukumu NIV kufa mara moja na baada ya hii hukumu kupokea hukumu hebu tuwaulize watu hawa walimaanisha nini Canon Ferran anasema kwamba ilikuwa ni ya makusudi Canon Ferran anapaswa jua kwa sababu alikuwa mwanachama wa kikundi hiki cha mitumi Yaani kikundi kingine cha siri. Kuna uhakika kwamba haimaanishi hukumu jinsi ambavyo inavyojulikana kwa kutoa neno ambayo ye, King James imetafsiri vibaya. Lakini jinsi ambavyo tulivyokubaliana tulitoa kosa hili. Kwa hivyo alikuwa mtume lakini mtume wa mtu mwingine kwa kufa ya kila mmoja wetu kuna hukumu kama ambavyo mwandishi huyu alivyoandika 
kwamba hukumu hii si ya siku nyingi zinazokuja jinsi ambavyo waliondoa sehemu hii kwa sababu hakuna fundisho ndogo lakini wanaoleta fundisho kwamba kuna hukumu ya katikane kwa hivyo wanapofanya wanapofanya badiliko hili ndogo kuna paga turipale lakini hauwezi kulisimamia na neno kwanza kufa na kisha hukumu Luka moja, sabina mbili, atahurumia wazee wetu RSV na NIV kuonyesha rehema kwa baba zetu hapa ni ya kuvutia hapa basi unaweza onyesha huruma kwa baba zetu hapa inaleta mambo ya kuombea wafu fungu hili na maandishi haya unaposoma inaonyesha kwamba mababa hayo waliokuwa wamekwisha kufa walitaka huruma na hivyo basi Mungu wa Israeli aliwafanyia na je haya mambo yalifanyika mbinguni au yalifanyika pale ya hera basi walikuwa sehemu kati ya zote ambayo ambayo walikuwa sehemu fulani basi walikuwa pagaturi ama moja kati ya hizo kwa hivyo pagaturi inaletwa katika Biblia je unajua kwamba ilikuwa ukisoma katika mafungu ya kisasa utapata hiyo mambo askofu huyu anasema kwamba badiliko hilo lilipea nguvu Biblia ya kijesuiti na kuangusha ile ya ya, ya kiprotestanti Petro 4:6 inasema kwa sababu hii habari njema imehubiriwa pia kwa hao waliokufa RSB kwa maana hii injili ilihubiriwa kwa wafu NIV inaifanya kuwa mbaya zaidi kwa sababu injili ilihubiriwa kwa wale ambao sasa wamekufa inamaanisha nini hapa injili ilihubiriwa kwa wale ambao wamekufa hapo awali ilihubiriwa kwa wale ambao wamekufa sasa lakini hii wanazidi kuhubiriwa sasa hivi matendo 24:15 kutakuwa na ufufuo wa wafu na RSV nasema kutakuwa na ufufuo wa haki na wasio haki kwa hivyo unapokufa umekufa na utaweza kufuka sawasawa na King James lakini aya mengine yataje je tunaweza pata teolojia mizimu ajubu 19:26 NSV nasema hata baada ya mwili wangu kuchomwa bila mwili wangu nitamuona bwana je unamuonaje Mungu kama spook Yaani ule kaspa mzimu wa kirafiki ndivyo utakavyo muona. Je King James anasemaje? Na baada ngozi yangu kuharibiwa aa, na hata katika mwili wangu nitamuona Bwana. Moja ni ufufuo nyingine sio. Ayubu 26:5 Mambo mafu katia chini ya maji na ya mabadiliko. Hawa waliokufa wanaogopa chini ya maji. Hii inashangaza mambo ya kushangaza. Moja hapa ni kusema mambo mafu yanafanyika chini ya maji na wenyeji wake. Kwa hivyo mambo mafu yana ya walio kufa wanatetemeka chini ya maji. Kwa hivyo hapo kuna pagatri NIV inaifanya kuwa mbaya kwamba walio kufa wako katika huzuni kubwa na wale walio chini ya maji na waishio ndani yao. Kwa hivyo hapa kuna watu wanachomeka katika pagatori. Kwa hivyo NIV inafundisha kitu ambacho si ya Biblia. King James basi Mungu anajua jinsi ya kuokoa watauwa na majaribu na kuwaweka wasio haki hata siku ya hukumu ili waadhibiwe. Angalia NIV. Wasio haki kwa siku ya hukumu akiendelea na adhabu yao. Kwa hivyo hapa tunapata nini? Unaona Biblia hizi zinachukiza sana. Zinachukiza, zinafundisha fundisho tofauti yao. Yaani mikoa mbalimbali ya wafu inafundishwa katika revise. King James Sound, na wote wakao juu ya nje watamsujudia ambao majina yao yameandikwa katika kitabu, wakimaanisha mnyama ambaye alichinjwa kutoka katika kuwekwa misingi ya dunia. Yaani 
kondoo aliyechinjwa kutoka tangu kuwekwa misingi ya dunia RSV na wote waishio duniani watamwabudu kila ambaye jina lake alijiandikwa kabla ya misingi ya ulimwengu kuwekwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo Wakorintho wa kwanza inasema akafufuka siku ya tatu RSV inasema alizikwa akafufuka siku ya tatu je kuna tofauti gani tofauti katika moja yeye ana nguvu ndani yake kuamka kutoka kwa ufuafu na kwa nyingine anafufuliwa kwa sababu ana nguvu chache sana Wakorintho wa kwanza kuna mwanishina nne ni inasema akaumega akamuru akasema twaini mle huu ni mwili wangu kwa ajili yenu RSV akashukuru akaumeza huu ni mwili wangu ulio kwa ajili yenu kwa hivyo hapa tunamkate kwa hivyo hii ni mafundisho ya Katoliki na hii sio kwa hivyo Kristo yuko pamoja nasi si kama mtu bali katika roho kwa hivyo misa hii inavunja fundisho kwamba atakuja tena siku moja Kardinali Wesman anashukuru sana mabadiliko haya. Tunapoona jinsi wana matengenezo walivyodharau Valgen na jinsi ambavyo waliweza kurudia tena tena, hatuwezi furahi katika ukweli jinsi ambavyo umeweza shinda uongo. Kwa sababu hawa bwana wameweza kuithibitisha Valgen na kuweza kuangamiza protestanti. Na shangaa kama hawa watu walikuwa ma Protestants au walikuwa ma Jesuiti walioingia katika uprotestanti. Na jinsi ambavyo tunaona mchungaji Thomas unapoona katika mabadiliko haya mapya ya agano jipya kamati hii imefanya kazi kubwa na wametoa tafsiri ambayo ni moja nzuri kwa protestanti. Kwa hivyo anasema ni ni sawa sawa na mafundisho ya Kikatoliki na inafanana na Biblia yetu. Gazeti ya Katoliki inasema kwamba uprotestanti kwa kufa kwa ajili ya ma, matoleo mapya. Uharibifu wa hekali yao ikafanyika na shekaina ikatoka patakatifu pao kwa sababu ya Biblia hizi na uprotestanti ukaweza kuvunjwa na hawa watu walifanya mabadiliko machache lakini wakaweza kuharibu zaidi. Swali ninalopata ni kuuliza, je, Yesu ni muongo? King James. Johana 7:8. Enendeni kwenye siku kuu. Mimi siendi bado kwa siku kuu kwa sababu muda wangu haijafika. RSV, nenda kwenye siku kuu yenyewe. Mimi siendi kwenye siku kuu hiyo kwa muda wangu bado haujaja. Ha hapa Yesu anasema sitaenda lakini alikwenda. Hapa Yesu anasema mimi bado sijakwenda na kisha akakwenda. Hapa anasema kweli na pale ni muongo. Chagua kama Yesu ni muongo ama utaki kuwa Yesu kuwa muongo. Uharibifu mkubwa kwa uyote ni kuondoa uungu wa Kristo na kwa hiyo tutaweza kusubiri kikao kijacho. Asante. Uungu wa Kristo unaondolewa na Islamu inamfanya Kristo kuwa mwanadamu tafanya fundisho zima kuhusu hili kwa hivyo sitalizungumzia sana Mathayo 16:22 Hasha Bwana haya hayata kupata Kuna tofauti ndogo hatutaingia ndani Tito 2:13 Tukisubiri tumaini lenye baraka katika RSV kuonekana kwa utukufu kwa Mungu wetu mkuu na mwokozi wetu Yesu Kristo ESV nasema tukisubiri tumaini lenye baraka kuonekana kwa utukufu kwa Mungu wetu mkuu na mwokozi wetu Yesu Kristo. King James inasema tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu Mungu mkuu na mwokozi wetu. Kwa hizo kwa hivyo hapa Yesu ni Mungu lakini hapa tu ana utukufu ambaye Mungu anampa. Kwa hivyo ni wa chini kuliko Mungu katika RSV na SSV. Isaiah saba nne inasema kwa hivyo angalia hili hapa. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, mwanamke mdogo atachukua mimba na atamzaa mwana na itaitwa Immanueli. Hebu nieleze kwamba mwanamke akipata mimba inakuwa ni ishara kwa mtu yeyote. 
hii inakuwa ina, nani anayefaa hapa kila mtu atamfaa kwa hivyo sio ishara tena ni legelege mno lakini king james inasema kwa hiyo bwana mwenyewe atawapa ishara bikira atachukua mimba na atamzaa mwana na ataitwa emmanuel hiyo ni ishara lakini ni jambo ambalo si la kawaida wasomi wa kiyahudi miongoni mwa wafasili walitaka kuwe na badiliko hilo Belfo Britain anaandika na furahia kwamba kosa hili la tafsiri imerekebishwa na kwamba makundi mengi ya Kikristo hawaamini tena kwamba Isaya 7:14 sio mtabiri wa Masihi. Kwa hivyo wameondoa kuzaliwa kwake na Bikra. Ares vinasema kiti chako cha enzi uungu kinadumu milele kiti chako cha enzi ya Mungu kinadumu milele. Kwa hivyo neno jina Mungu linabadilikwa kuwa uungu. Kwa hivyo inapotajwa katika Waibrania moja nane, inafanywa kutumiwa kumtaja mwana. Kwa hivyo wameibadilisha hapa katika Zaburi labda Yesu asiwe Mungu. Kwa hivyo Waibrania moja nane nasema, lakini kwa habari za mwana sema kiti chako cha enzi ya Mungu ni cha milele na milele. Lakini kwa mwana alisema kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele. Kwa hivyo eh, RSV nafanana na King James. Kwa nini walibadilisha? Walibadilisha katika Zaburi ili Yesu isitumike kwake. Kwa hivyo hii inakuwa sasa ya, ya nguvu mno. Mithali mbili. Mungu aliniumba katika mwanzo wa kazi yake. Kwa hivyo Yesu anakuwa nini? Yeye anakuwa aliyeumbwa. Ena hivi nasema Bwana aliniumba mwanzoni mwa kazi yake. Kwa hivyo anakuwa nini katika NIV? Anakuwa kiumbe aliyezaliwa. Kwa hivyo KJV nasema Bwana aliniu alikuwa pamoja nami katika mwanzo wa kazi yake. Kwa hivyo katika mwanzo alikuwa na Mungu hakuumbwa. Kwa hivyo Danieli 3:25 huyu anamuita mwana wa miungu katika RSV King James nasema mwana wa Mungu tofauti kubwa Mika tano mbili nasema RSV kutoka kwako atakuja yeye atakaye kuwa mtawala katika Israeli ambaye asili yake ni kutoka zamani kutoka kwa siku za zamani sana ambaye asili yake ni kutoka zamani kutoka milele kwa hivyo hapa ana mwanzo ameumbwa na pale yeye hajaumbwa Mathayo tano yeye tena sio mzaliwa wa kwanza Yeni yeye ni mwana tu. Katika King James yeye ni mzaliwa wa kwanza. Kwa hivyo alikuwa ni Bikra. Lakini ikiwa watatoa ubikra kwa hivyo wataitoa pia hapa. Kwa hivyo alitoa pia kwa RSV. Na sasa inakuwa mbaya zaidi kwa sababu katika tanbihi wanasema kwamba ti Yusufu ndiye baba wa Yesu. King James anasema Yusufu alikuwa mume wa Mariamu, Yesu alizaliwa kwake aliyemuita jina Kristo. Kwa hivyo hapa anazaliwa kimiujiza lakini pale ana baba wa dunia hii. Ukienda katika King James inasema Yusufu na mama yake walishangazwa na mambo hayo yaliyosemwa kumuhusu. Duhwe inasema baba yake na mama yake walishangazwa kwa mambo hayo. Kwa hivyo inakuwa nini? Yesu hakuzaliwa kwa kimiujiza. Na hiyo utaipata katika NIV, yani baba wa mtoto na mama yake walishangazwa kwa mambo hayo. Mathayo 13:51 moja, Yesu akauliza je mmeelewa mambo haya yote wakamjibu nam RSV nasema hivyo hivyo King James nasema Kwa hivyo alimjua kama Bwana katika King James Lakini hii imeondolewa mara nyingi sana mara mia katika NIV kila sehemu ambayo inasema kwamba Yesu ni Bwana imeondolewa katika NIV hii nayo inashangaza Mathayo 19:16 17 18 inasema mwalimu ni jipi lema nitakalo tenda ili niupate uzima wa milele Yesu akamjibu kwa nini waniuliza kuhusu chema kuna mmoja tu aliye mwema Mwalimu mwema kuna tofauti ni tende gani jema ili nipate uzima wa milele na akamwambia kwa nini waniita mwema unaona tofauti Hakuna liye mwema ila Mungu tu. Kwa hivyo kuna tofauti gani hapa? Kuna jambo la kushangaza. Katika RSV uwema hauhusishwi na mtu. Lakini katika King James anamuita Yesu mwalimu mwema. Kwa hivyo Yesu anatambua kuna tatizo hapa na anamwambia 
kwa nini unaniita mtu mwema kwa sababu unajua kwamba kuna mmoja ambaye ni mwema ambaye ni Mungu kwa hivyo alikuwa anasema nini umetambua kitu na umetambua nini umetambua kwamba mimi ni Mungu hivyo ndivyo anavyosema kwa hivyo hiyo imeondolewa haya hayo yamebadilishwa kwa hivyo Yesu hatambuliwi tena na huyu bwana kama Mungu tutaingia ndani ya mambo hayo 27:35 Mathayo kila sehemu kila sehemu katika toleo mpya sehemu Biblia inasema kwamba ili litimie neno lililo neno na nabii waliyagawanya mawazo yangu na juu ya vazi langu waliipigia kura sehemu inasema kwamba hizi toleo mpya imeiondoa kwa nini wameiondoa katika toleo mpya nitakwambia kwa nini kwa sababu inaonyesha kwamba Yesu ni utimilizo wa unabii kwa hivyo ameiondoa ili asiweze kutimiza unabii kila sehemu Mathayo 2:15 inasema kutoka Misri nimemuita mwanangu kutoka Misri nitamuita mwanangu Ozea hapa hakuitimilizwa unabii kwa sababu haya ni maneno yaliyotumiwa katika Ozea yakitumiwa katika agano jipya yalibadilika ili Ozea isiwe ni utimilizo wa unabii 15:3 Marko inasema nao wakuwa makuhani walimshtaki kwa mambo mengi lakini hakujibu neno kwa nini wameotoa hii na katika matoleo mengine kwa sababu ni utimilizo wa unabii ni unabii uliotimia wameiondoa Yesu hawezi kutimiza unabii yeye sio mwema kuliko yeyote maandiko yalitimia aliyosema aliyesibiwa miongoni mwa wakosaji katika RSV imeondolewa Marko 15:28 Yohana wa kwanza 4:3 kila roho isiyo kiri kwamba Yesu Kristo hakuja katika mwili hii ni kitovu cha mafundisho yetu asiyo ya Mungu bali ya mpinga Kristo RSV nasema kila roho isiyo mkiri Kristo sio ya Mungu inashangaza Ena hivi nasema kila roho isiyo mkubali Kristo sio ya Mungu. Kwa hivyo kwa wakiwa wameacha hili ni kusema kwamba NIV na RSV iliandikwa kwa roho ya mpinga Kristo. Ndio ama hapana? We unaweza sema nini? Lazima kwa sababu wameiondoa, kwa hivyo wanaikataa. Kuonekana kwake baada ya kubatizwa RSV neno la hapa awali limeondolewa. Mathayo 6:13 King James inasema usitutie katika majaribu bali tuokoe na ule mwovu kwa kuwa falme ni wako na nguvu na utukufu hata milele amina imeondolewa. Kwa nini waliitoa katika Dewey RSV na NIV kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu umeondolewa? Kwa sababu Yesu Kristo hafai kuinuliwa. Luka 11:2 Baba jina lako litukuzwe. Jambo hili shangaza. Ufalme wako uje aliwaambia mnaposali salini baba jina lako litukuzwe katika NIV King James anasema naye akawaambia mnaposali salini baba yetu ulie mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako uje mapenzi yako yatimie hapa duniani kama huko mbinguni kwa nini waondoe mafungu haya unaona katika hapa RSV na NIV unaweza kumwabudu nani ama kusali kwa nani Unaweza kusali kwa papa na unaweza tumia papa kama Mungu wako lakini hapa uwezi kwa sababu huyu ni baba yetu aliye mbinguni hawezi kuwa papa kwa hivyo waliondoa mafungu hayo Luka 11:24 King James nasema akawaambia mnaposali maneno yale yale katika mafungu hayo RSV na NIV yameondolewa Kuonekana kwake baada ya kufufuka Luka 24:40 RSV imeondolewa King James baada ya kuzungumza nao aliwaonyesha mikono yake. Kwa hivyo waliondoa Marko na pia waliondoa katika ma- Luka. Je, kupaa kwake kwa miujizwa akachukuliwa juu mbinguni nao wakamwabudu. Iliondolewa kabisa, imeondolewa. Alipokuwa kiwabiriki alitengana nao na wakarudi Yerusalemu kwa furaha. Yohana 3:13 tena Hakuna liye pa kwenda mbinguni ile ya aliyeshua kutoka mbinguni mwana wa mtu ambaye yupo mbinguni inamfanya Yesu kuwa nani inamfanya Mungu aliye mbinguni wameondoa hiyo Hebu angalia hili Yohana 6:33 
Mkate wa Mungu ni ule ulioshuka kutoka mbinguni. Katika King James, mkate wa, mil, wa Mungu ni yeye aliyeshuka kutoka mbinguni. Pale kuna mkate, lakini hapa inamzungumzia mtu tafauti kubwa mno. Yesu Kristo hapa anaondolewa kwa hatua kutoka katika toleo hizi mpya. Kweli nawaambieni yeye aminie yuna uzima wa mize, milele. Anaamini nini? Kama miungu ni, ni, ni Mungu, kuna dini zinazoamini kwamba chura ni Mungu na zipo pale Japan, Japan kwa mfano. Wanaoamini nini? Mother Teresa aliwahi kusema kwamba kile unachokiamini kuwa Mungu lazima uikubali kuwa ni Mungu. Hapana. King James inasema kweli nawaambieni yeye aniaminie mimi yuna uzima wa milele. Hiyo imeondolewa. Maneno mawili yameondolewa na ni tofauti kubwa. Yohana 16:16 RSV nasema bado kitambo kidogo nami hamtaniona na baada ya kitambo kidogo tena mtaniona. Huwa anacheka kuhusu fungu hili. Una, una, unajua inamaanisha nini? Kwamba Yesu alikuwa anafanya mchezo wa kujificha na kuonekana. Alikuwa nyuma ya mti akisema sasa hivi mtaniona baada ya mtaniona tena. Sasa mtaniona baada ya mtaniona kidogo. Ili nilegelege mno. Mungu hawezi tia fungu kama hii katika Biblia. NIV ni sawa sawa na hilo. Bado kitambo kidogo naje mtaniona na baada ya kitambo kidogo hamtaniona. Kwa hivyo atasimama nyuma ya mti na kufanya hivyo. Lakini King James nasema, bado kitambo kidogo hamtaniona tena na tena bado kitambo kidogo hamtaniona kwa sababu na kwenda kwa baba. Hiyo ina mantiki sana. Je, gani unadhani kwamba Mungu alizungumza? Ni gani? Ebu nyinyi niambieni. Ni wazi ni hili. Hizi zingine ni za kusikitisha mno. Huwa nakasirika kwa ajili yao. Lazima nitulie. Yohana 16:23 Mkiniomba, mkimuomba baba chochote atawapeni yote kwa jina langu. Chochote kile mtakachomuomba baba kwa jina langu atawapeni. Kuna tafauti kubwa kati ya mafungu haya. Hebu fikiria kuhusu hayo. Hapa ni tabia ya Mungu na kweli yake inayotumika hapa na kila kitu amekiondoa. Matendo mbili thelathini kwa sababu alikuwa nabii na alipojua kwamba Mungu yuna upanga kwa na kiapo kwake kufanya moja wa wazao wake kuwa mfalme. Hapa kiapo kwake kwamba uzao wake kimwili angemwamsha kuketi katika kiti cha enzi cha enzi, kiti cha eke cha enzi. Kwa nini alitoa mwili basi? Kwa nini walitoa kimwili? Kwa sababu wanakataa fundisho kwamba Yesu Mungu hakuja katika mwili. Yeye anayekataa ni nani? Ni mpinga Kristo. Hapa tena tuna hiyo roho ya mpinga Kristo katika RSV. Nane, nane, 8 36 matendo hii nayo ni ya huzuni. Ikiwa utaamini kwa moyo wako wote waweza kubatizwa. Na akajibu na kusema naamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu fungu lote hilo limeondolewa sasa hapa Yesu akuokoe wewe wajiokoa nivyo ndivyo wanavyosema watu hawa 929 matendo inasema pia aliongea na kubishana wa Yahudi wasemao kigiriki lakini wao wakajaribu kumuua King James nasema alizungumza kwa ujasiri katika jina la Yesu na kubishana na wagiriki lakini walitaka kumuua unaona tafauti kuna tafauti gani hapa Yesu ndio tafauti Iki unataka Biblia muungano wa kidini basi hapa tu ni kubishana lakini hapa mabishano ni kumuhusu Yesu Kristo yeye ndio tofauti 26:16 matendo osheni dhambi zenu mkiita jina lake NIV osheni dhambi zenu mkiita jina lake osheni dhambi zenu mkiita jina la Bwana kwa hivyo wameondoa moja ya yaya maneno injili kuhusu mwanae mwanae Yesu Kristo Bwana yetu Labda anaweza kuwa mwanae Lucifer lakini hapa ni mwanae Yesu Kristo bwana wetu. Tafauti kubwa. Yoha, ro, warumi tisa tano inasema kwa namna ya kimwili ndiye Kristo Mungu juu ya vyote. King James inasema alikuja kimwili yeye aliye juu ya vyote. Hapa Yesu Kristo yuko juu ya kila kitu pale kuna tofauti. Sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Inasema katika RSV Warumi 14 kumi inasema katika King James inasema tusimama sote mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Kwa hivyo inamfanya Kristo kuwa Mungu na sio hilo tu inamuinua Yesu Kristo kama hakimu. Lakini hapa wametoa kazi hiyo ya Yesu kutoka kwake na kufanya 
ikawa ya kawaida. Wakorinto wa kwanza 15:47 mtu wa kwanza alitoka duniani, mtu wa mavumbi, mtu wa pili ni wa mbinguni, mtu wa kwanza ni wa duniani na wa pili ni mtu yule bwana kutoka mbinguni. Kwa, kuna tofauti kubwa. Sasa Timotheo wa kwanza 3:16 tunasikiri siri kubwa ya kidini alionekana katika mwili. Nani alionekana katika mwili? Hebu niwaulize. Hebu niangalie mimi. Naonekana katika mwili. Hebu niangalie mimi ni mwili na mifupa. Sio tatizo hapa. Lakini hapa katika NI King James nasema bila mabishano hili ndilo siri kubwa ya uungu Mungu alionekana katika mwili. Kuna tofauti. Unaona jinsi ambavyo wanapunguza Yesu Kristo na jinsi ambavyo wanamtoa katika injili ni aibu kubwa. Na hii hapa ndio kubwa mno. Unajua jinsi kuna mabishano kuhusu fungu hili na kuhusu utatu mtakatifu wanasema kwamba utatu sio fundisho la Biblia kwamba lazima iondolewe na huwezi kuithibitisha katika NIV wala RSV hawezi thibitisha utatu na wanasema ni fundisho la Kirumi lakini fikiria fundisho la Kirumi ni baba mama na mtoto katika namna ya kindani lakini kwa watu wa nje wanafundisha baba, mwana na roho mtakatifu. Lakini watu wa ndani ya Wakatoliki nitaweza kufafanua hii baadaye kwamba wanafundisha baba, mwana na mama. Lakini wameiga ile ya mbinguni ambayo unaweza kuiona. Yohana wa kwanza tano saba, kuna watatu wanaoshuhudia mbinguni. Hakuna kitu wamesema tena. King James, kuna watatu wanaoshuhudia mbinguni, baba, neno na roho mtakatifu wa wote hawa wote ni wamoja inamfanya Yesu kuwa Mungu na kumfanya katika utatu mtakatifu kwa hivyo fungu hii inaonyesha kwamba kuna nguvu tatu mbinguni baba mwana na roho mtakatifu na wote hawa watatu wapo katika hali ya uungu hivyo ndivyo vinavyosema imeondolewa katika toleo mpya bwana anawa anawakalia lakini kwao humdhi haki lakini kwenu apewe utukufu imeondolewa utukufu wa Yesu umeondolewa katika Petro wa kwanza 4:14 Ufunuo moja moja inasema walitoa nini mimi ni alfa na omega mwanzo na mwisho imeondolewa Yeni yeni Mungu wa milele ufunuo tano nne sema na wale wanyama wale wanasema amen wale wazeishi nane wanaanguka chini na kumwabudu yeye aishie milele na milele. Yaani yeye ni Mungu wa milele, yeye ni wa milele. Imeondolewa katika RSV, imeondolewa katika NIV. Mathayo 4:4 Naye akajibu imeandikwa mwanadamu hataishi kwa mkate tu bali kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Je, unajuaje kama wa kitu Mungu anasema ikiwa wamekanganya mambo haya? Lakini kwa mantiki tu rahisi je unadhani gani ni nakala ambayo inafaa katika King James na ile nyingine wewe unadhani gani inaweza kuwa King James kwa sababu hizi zingine ni za wana mafungu ya kusikitisha wana mafungu ya kusikitisha mno ni neno zuri lakini aina mantiki yoyote kuna kisa hapa kuna kanisa hili la St Catherine pale mlima Sinai Nini ndio tolewa pale mlima Sinai? Mungu alimpa nini Musa pale mlima Sinai? Alitoa Biblia nzima pale, alimpa Tora vitabu vile vitano. Alipokea kutoka kwa Mungu na kaandika katika kitabu na inaitwa Sheria ya Musa. Lakini ngamia hii haina uhusiano wowote tu ila ilionekana vizuri nikaipiga picha. Hii ni mlima Sinai na wanasema kwamba mawe yale alikatwa kutoka katika jiwe hili lakini ni utama, utamaduni tu pale juu unapoenda mlima Sinai pale hapa ndipo Mungu alizungumza ikiwa ndio eneo halali lakini sina uhakika Mungu alipozungumza kwa utukufu mkubwa na kutoa sheria yake juu pale kuna kanisa la Coptic na ni vigumu kupanda juu nilipatwa na shida kidogo lakini tuliposhuka chini tulipata bakuli la Elija unaposhuka chini na kuna ishara pale utaangalia mlima Sinai na be, e, bakuli la Elija na utamaduni unasema kwamba Elija Elia alikuja hapa alipokimkimbia Yezebeli hebu fikiria hivi 
Hapa katika Sinai, Mungu alitoa neno lake. Ni fikira kuu. Ilija alikimbia katika eneo hili ili kujificha kutoka kwa Yezebeli. Kwa nini alimkimbia Yezebeli? Alikuwa amefanya nini ili amkimbie Yezebeli? Nitakwambia alichokifanya. Alikuwa na mpambano na wale makuhani wa Baali. Kulikuwa kuna na mpambano mkubwa kati ya kweli na uongo. Na baada ya mpambano huo, Mungu alimchukua hadi Sinai. Hapo ndipo neno lake lilipotoka. Hapa ndi, hiyo ndiyo inayoleta mpambano. Kusasa nini ambayo inasimama katika mlima Karmeli siku hizi? Kuna kanisa kubwa ya Wabahai ambayo inafundisha kwamba dini zote ni sawa hakuna tofauti kati ya dini. Kwa hivyo inaonekana kana kwa na kwamba katika siku za mwisho fundisho mpya limekuja. Hakuna tofauti kati ya dini. Lakini Eliya alihubiri kwamba kuna tofauti na kuna hukumu na alirudi katika sheria hapa katika Sinai. Siku hizi hapana katika mlima Karmeli kuna kanisa la Wabahai ambayo inasema kwamba dini zote ni sawa. La, kuna kitu kingine kutoka Sinai neno la Mungu lilienda katika ulimwengu. Lakini kutoka Sinai siku hizi kuna kitu kingine ambacho kinaendea ulimwengu. Kuna kikanisa hapa kanisa ya mtakatifu Catherine ambapo maandiko ya Sinaitic zilipatikana hapa ndipo na kala ambayo ilileta hayo mchafuko ambayo tumeangalia ni kusema kwamba kutoka katika Sinai neno fulani likapeleka ulimwenguni tofauti na ile ya Mungu iliyotiwa unyajisi ambayo ni tofauti kwa hivyo Carmel imeweza kutiwa ufisadi Mungu sio Mungu ati anayesema toka na uweze kujitenga kuwa tofauti kati ya wao na wale wanaomwabudu Mungu wa kweli kuna fundisho lingine nao tumwa duniani siku hizi na kuna moja ambaye inasema kwamba neno la kiukumene ni njoo pamoja tuketi katika mtungi mmoja shetani anachukia kameli shetani anachukia sheria ya Mungu na anaipiga vita hapa yeye amechukua ile ambacho Mungu alitumia na kukifanya kuwa chake yeye ni mjanja je utakubaliana nadhani kwamba yeye ni mjanja mno Wafalme wa kwanza 18:21 na Elia aliwakaribia watu wote akanena mtasita sita kati ya mawazo mawili hata lini Bwana akiwa ndiye Mungu mfuateni bali ikiwa bali ni Mungu haya mfuateni lakini watu hawakujibu neno lolote walitaka kuabudi wote ili wawe na amani siku hizi wanataka kufanya hivyo wanataka kuabudu wote lakini ningependa kuwakaribisha watu watatu Watu ambao watajitolea watatu, mmoja aje na Biblia ya NIV, mwingine aje na Biblia ya RSV na mwingine aje na Biblia ya King James. Waje hapa mbele ili tuwe na zoezi dogo hapa haraka haraka. Hili ni kubwa. Sijui mtakuwa mnafungua haraka mafungu haya lakini hebu tuangalie machacha. Hebu angalia Mathayo 17:21. Mathayo 17:21. Ishirina moja. Ebu soma katika King James. Lakini wanamna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Unaona hapa kwamba inasema ni kuomba na kujifunga. NIV inasema aje? Siwezi kuyona. Haipo. Anasema haipo. Akajibu. E, hii ni ishirini. Nataka usome ishina moja. Anasema haipo, haipo. Anaona haipo. Haina ishina moja. RV na RSV nasemaje? Anasema haina chochote pia, haina. Hebu twende Mathayo 18:11. moja. King James nasemaje? Kwa maana mwana wa Adamu alikuja kuokoa kilichopotea. Hiyo ni fungu muhimu. Ma, mahubiri mengi yamehubiriwa kwa haya. NIV nasemaje? 12:12 nasema hakuna 11. Hakuna 11. RSV nasemaje? Hautaipata. Oh, ni uzuni mkubwa. Mathayo 23:14. Hebu soma kwa ajili yangu.
Ole wenu waandishi na mafarisaya wanafiki kwa kuwa mnakula katika nyumba za wajane kwa unafiki mnasali sala ndefu na hiyo mtapata hukumu iliyo kubwa zaidi. Mhm. Hapa wahubiri ambao wamejinua hapa wanapigwa chini. Je, yako inasemaje? Ina 14 inasemaje? Hebu hebu angalia vizuri. Hebu hebu angalia. Je, hiyo ni Mathayo 23:14? Hapo hapana. Hebu soma 22:14. Aipo 14 kuna 13 na 15 bila hebu hao watu wa, wa, wanaona kwamba Yesu alifanya makosa kwa hivyo aliondoa yako inasemaje o oh, haipo kabisa je Marko 7:16 Marko 7:16 hebu tusome e hey, fungua katika Biblia yenu na muweze kuthibitisha haya mambo nyinyi wenyewe 7:16 yeye aliye na sikio na asikie 14:15 zipo lakini 16 haipo hakuna 16 pia hapa haipo ni vizuri kusikia neno la Mungu kwa hivyo wameiondoa je Marko 9:44 9:44 ambamo humo funzo wao hawafi wala moto hauzimiki kuna 43 kuna 45 lakini hakuna 44 hakuna 44 hiyo ni fungu la kushangaza lakini tutailizungumzia baadaye 46 946 ambamo humo funza wao hawafi mm. imeondolewa pia pale kuna 45 47 lakini 46 ipo. Je, Marko 11:26 Lakini ninyi hamsamehi wala baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Hapa kuna 27 27 lakini hakuna 26. Tunaweza kurudia tena tena kwa muda mrefu sana lakini hizi mafungu haipo kabisa. Kwa hivyo hebu tuendelee tuendelee katika mafungu fulani walio yakanganya. Matendo 9:56. Matendo 9:56. Akasema unani bwana Naye akasema mimi ndimi Yesu unayeniudhi wewe ni vigumu kupiga miiba Matendo 9:56 anasema wewe ni nani bwana Sauli aliuliza mimi ni Yesu unayeniudhi mimi akajibu amka sasa ingia mjini nawe utaambiwa cha kufanya Sawa na Ares vina semaje akasema mimi ni Yesu unayeniudhi wewe amka ukaingia mjini nawe utaambiwa cha kufanya kwa hivyo nini kimeondolewa hapa kipengee hili chote hiki ambapo kuna mabishano na mapigano katika dhana mbili kwa hivyo katika Biblia ya, ki, ya muungano hatutaki utafauti tunataka umoja kwa hivyo mafungu yalinayoleta kufanya uamuzi na maendeleo warumi nane moja warumi nane moja sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya wao walio katika Kristo Yesu wanaotembea sio katika mwili bali katika roho sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Je, ya mwisho iko wapi? Kwa hivyo ukiwa na Yesu unaokolewa. Hakuna haja tia kubadilisha maisha yako. Je, Ares vinasemaje? 
Sasa basi hakuna hukumu ya adabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa hivyo hakuna haja ya mbadiliko. Wao wasiotembea katika mwili, je hiyo inaonyesha kubadilika kwa tabia? Ndiyo bila shaka. Imeondolewa kwa sababu tunataka kuwa na umoja mkubwa. Haya ni mafungu ambayo hata tujayataja katika fundisho hili na tunaweza endelea tena na tena na tena na tena. Je, Timotheo wa kwanza 3:16, hebu tuangalie hilo. Hebu tuangalie Timotheo wa kwanza 3:16. Na bila shaka siri ya utaua ni ku Mungu alidhihirishwa katika mwili akajulikana kuwa na haki katika roho akaonekana malaika kahubiriwa katika mataifa akaaminiwa katika ulimwengu akachukuliwa katika roho 316 aipo Ipo hapa, ipo hapa. E. Msingi na nguvu ya kweli ndio hii, siri ya utaua ulio mkuu alionekana katika mwili, akajulikana kuwa na haki katika roho, alihubiriwa katika mataifa, akaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Na pale uko nayo. Mm. Bila shaka tunakiri siri ya utaua ulio mkuu alionekana katika mwili akajulikana kuwa na haki katika roho alihubiriwa katika mataifa kaminiwa katika ulimwengu akachukuliwa juu kwa katika utukufu na ukiwa utachukua ujumbe huu jioni na hii ndio kitovu cha mambo King James inasema Mungu alionekana katika mwili. Yesu Kristo ni Mungu. Yesu Kristo ndiye tu anayeweza kukuokoa. Yesu Kristo ndiye tu ambaye kwake tuwaweza kuokolewa. Kwa sababu yeye tu ndiye aliyekuumba, yeye tu ndiye anayefaa kukuokoa. Yeye ndiye tu anayefaa kufungua mihuri ya maandiko. Hakuna mtu yeyote, hakuna kiumbe kilichoumba wala malaika ni Yesu Kristo. Ikiwa basi unataka kutibitisha kutibitisha mafundisho yote ya Biblia ni bora uwe na King James ama Biblia yoyote iliyokuwepo kabla ya mwaka wa elfu moja na mia tisa. Unaweza chukua Biblia ya Warusi, unaweza chukua Biblia kutoka Serbia, unaweza toka Biblia ya zamani ya Wakoresha, unaweza chukua Biblia ya, Ru, ya Luther ya 19:12 lakini usichukue ya, ya kisasa kwa sababu kuna mabadiliko sana unaweza chukua biblia yote ya zamani duniani ba, lakini usichukue duway wala valgate ya wakatoliki na utapata kwamba mafundisho yote yapo pale yatakayo kuelekeza katika wokovu katika Kristo lakini toleo lolote jipya hebu ziepuke kabisa katika namna ya Kiafrikana katika nchi yangu Biblia zamani ya Waafrikana ni nzuri kabisa inafanana na King James lakini ya mpya hii ni mbovu pale ya, ya Ujerumani ukiwa na Elba Felder ni mbovu usitumie au utaipata mafundisho haya tena La, lazima upate ile ya Luther ya 19 12 ama Schlatter Bible na tunaweza zunguka duniani kote kwa, kwa mfano zile za kutoka Armenia na wanaandika toleo jipya kwa namna kwa lugha ya Wakoresha na Wasarbia wa hiyo pia imetiwa unajisi kwa sababu inafuata njia za wakina Westcott na Hot. Kwa hivyo jioni ya leo natumai kwamba umepata kwamba chochote kile unachokisoma ina tofauti fulani. Ningependa kumwambia jambo fulani kwamba mimi mwenyewe napenda New King James naipenda sana. Lakini kuna makosa mengi pale makosa ya kiajabu zingine huwa zinaharibu mafundisho makuu lakini huwa nafurahia kwa sababu niko nayo pale naitumia King James kutibitisha huwa na, na tia mstari mahala pale imekosea na 
mnaona ni vizuri huo inanisaidia kusoma na kuchemsha bongo langu kwa hivyo unataka unapotumia toleo zingine ni vizuri ukaelewa mambo haya na uweze kudhibitisha mafundisho yako na ile Biblia ya King James na hii Texas Receptor simeshuka katika muda mwingi na ndio iliongoza watu kufanya matengenezo ndio ile watu waliosimamia na kufa kwa ajili yake na ndio itakayoleta tofauti mwishowe niamini